trong bài học này mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn cách sử dụng lệnh extrude trong Visual Parametric 3.0 và để hiểu rõ hơn lệnh uh, extrude mình có một số ví dụ trước cho các bạn xem ví dụ lệnh extrude là được tạo ra bằng cách vẽ một cái sketch profile hay gọi là một cái biên dạng phát thảo và cái sketch profile này là phải theo cái hướng thẳng góc với mặt phẳng vẽ sketch profile ví dụ mình uh, mở cái lệnh extrude này lên thì là ta phải vẽ phát một cái biên dạng sketch 2D sau đó đụng đụng nó lên thì một cái phương vuông góc với mặt phẳng vẽ sketch thì ta được cái lệnh đó là lệnh extrude và như các bạn thấy thì cái lệnh extrude này cho phép ta tạo ra được những cái uh, chi tiết có thể là dạng khối đặc hoặc là dạng dạng uh, mặt hay là dạng thành mỏng hoặc là dạng uh, cắt khối đặc hoặc là dạng cắt thành mỏng hiện nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh nên để tạo ra những cái khối hoặc là những cái chi tiết bề mặt đây là cái lệnh mà được sử dụng rất là nhiều ta tiến hành khởi động phần mềm Rio Parametric sau đó ta chọn sự lấy Working Directory ta chọn cái thư mục làm việc để lưu bài lại ví dụ mình lưu trong video leo à, mình OK sau đó mình chọn vào xóa đi những cái phiên bản cũ mình New mình đặt tên và mình chọn file mình là bạc Solid mình đặt tên ví dụ mình đặt là extrude các bạn lưu ý uh, quy cách đặt tên là ở những video trước mình đã có hướng dẫn mình nhấn ok và mình chọn cái đơn vị uh, thiết kế để vẽ cho mình là mm bạc solid thì giao diện của real parametric ở file bạc nó sẽ hiện ra thì các bạn nhìn thấy là cái nó có một cái thanh công cụ chứa cái biểu tượng thì biểu tượng này là tên là biểu tượng extrude thì uh, các bạn click vào cái biểu tượng click vào biểu tượng extrude ở đây nó có ba bốn những cái uh, thanh trên đây thì mình xin uh, nói luôn đó là cái phần này tức là tạo về uh, extrude extrude có nghĩa là tạo những cái khối đặc còn đây là extrude at surface là tạo những cái bề mặt uh, surface đây là tạo những cái chi tiết dạng bề mặt còn bên đây là các các kiểu lựa chọn các kiểu lựa chọn chiều dài mình đúng kích thước là kiểu mình extrude còn đây là về kích thước kích thước extrude hay là chiều cao chiều sâu chi tiết ở đây là cái hướng cái hướng extrude còn đây là cái loại bỏ vật liệu tức nghĩa là mình extrude cắt còn đây là thin sketch tức nghĩa là mình tạo ra những cái extrude có bề dày hay là tạo thành mỏng ở thẻ lay mạnh thì cho phép chúng ta là vẽ biên dạng sketch 2D ở option option cho phép các bạn là chọn những cái chiều sâu có thể là cùng lúc mình chọn những cái hướng khác nhau cái này một lát mình sẽ hướng dẫn chi tiết vào phần ví dụ minh họa property là nó chứa tên tên đây mình mình vẽ hay mình đặt tên ở đây thì ở dưới thanh model tree nó sẽ có cái tên theo ở đây các bạn có thể xóa cái tên mặc định này đi và các bạn ghi lại tên mới những cái biểu tượng và những ký hiệu bên đây thì cái biểu tượng này thì là ta tạm dừng hoặc là ta tiếp tục thực hiện cái lệnh còn cái ký hiệu này là biểu thị là ta no review tức nghĩa là hủy hủy chế độ xem trước đi còn đây là cái chế độ anh ở thấy thì nghĩa là ta cho thêm xem trước cái chi tiết dưới dạng mặt còn ở bên đây là cho xem trước chi tiết dưới dạng dạng khói còn review bên đây á, là xem trước cái đối tượng mà ta vẽ ở đây dấu tích tức nghĩa là ta click hoàn thành hay là phí định còn này tức là ta hủy ta hủy ta đóng lại để thực hiện vẽ cái lệnh nếp trước thì ta phải có một cái biên dạng sketch 2D trước thì các bạn vào layman các bạn sổ ra các bạn chọn define thì các bạn click vào cái mặt phẳng vẽ giống như phần vẽ sketch những những video trước mình chọn mặt phẳng vẽ thì bạn nhấn chữ sketch lúc này nó sẽ tự xoay về đây cho bạn nếu các bạn đã cài vào chế độ sketch option các bạn có thể tắt tắt những mặt phẳng này đi thì ở đây là các bạn chỉ cần việc vẽ một cái biên dạng sketch 2D và lưu ý là do mình đang hướng dẫn ở phần extrude và tạo cái dạng solid vì vậy cái cái các bạn tạo ra phải là cái phải là miền kính phải tạo ra được cái cái có miền kính trên cái giao diện này nó sẽ xuất hiện ra hai hai cái đường nét chữ tức vuông góc với nhau đó là tham chiếu giữa hai mặt phẳng mà hai mặt phẳng này nó sẽ tạo thành hai mặt phẳng suy biến này nó tạo thành tức nghĩa nó chỉ hiển thị cho ta một mặt phẳng chính để vẽ còn hai mặt phẳng kia nhìn theo hướng vuông góc nó sẽ tạo thành hai cái đường này các bạn có thể tắt hai mặt phẳng này đi ví dụ ở đây ta vẽ một cái hình tròn có cái một cái khối trụ có tiết diện hình tròn ngoài là phi 100 thì vẽ một cái hình tròn sketch 100 thì các bạn lưu ý khi vẽ chi tiết là khối solid thì cái miền này phải là miền kính nghĩa là cái hình này nó phải sáng lên và để bật tắt cái miền này có sáng lên chưa thì các bạn chọn ở đây ta mình tắt đây mình bật lên 
bị kiểm tra và kích thước đây phải là kích thước xanh à, kích thước xanh đậm như kích thước mặt các bạn thích ok kích thước ok thì sẽ thoát ra cái phần sketch và nó sẽ ra được đây cái lại mạnh các bạn xỏ ra có cái phần internal section một các bạn cũng có thể vẽ cách đây bằng cách các bạn lít chuột phải và giữ khoảng từ 2 đến 3 giây các bạn chọn edit internal sketch nó có các bạn lít vào một phần vẽ tương tự hoặc là các bạn sẽ vào define vào đây các bạn chọn các bạn có thể xoay nè trực giữa các bạn xoay đây là cái chính là cái chiều cao khối các bạn có thể nắm kéo và đây là cái mặt hướng hướng cái trước của nó thì lúc này cái thanh bên đây á là chọn cái hướng kiểu chọn kiểu cái trước thì các bạn lưu ý khi mà ta chọn nó để mặc định cái chế độ ở đây thì nghĩa là đụng theo một cái hướng sketch đây là đụng theo một hướng các bạn có thể kéo dài ra còn các bạn muốn thay đổi hướng cái trước thì các bạn click vào mũi tên này để clip nó lại đây ví dụ mình lấy qua lại mình chọn này ra mình chọn cái đối tượng ví dụ kéo dài đối tượng này là kéo dài đối tượng theo một hướng của mặt phẳng để phát còn dưới đây là kéo dài đối tượng theo hai hướng của mặt phẳng để phát có nghĩa là lúc này nó sẽ chia đều ra từ mặt phẳng về này sẽ chia đều hình này ra ví dụ mình lấy này nó sẽ chia đều ra tự động chia đều ra còn cái tùy chọn thứ ba là tùy chọn này là kéo dài đối tượng đến một cái đối tượng được chọn có thể là điểm được mặt có nghĩa là khi mình chọn tùy chọn này thì nó yêu cầu mình là đối tượng này được kéo dài tới một cái mặt phẳng nào đó thì ở đây mình chưa mới vẽ chi tiết đầu tiên mà mình chưa có một cái mặt phẳng nào ở đây hết thì ở đây mình chưa có các dụ mình sẽ tạo một cái ra tâm lên tạo ra tâm lên kéo ra đây trong xong mặt này nha mình ok lít này để mình tiếp tục thì các bạn thấy khi mình chọn thì chọn này nè mình chọn mặt phẳng lên thì nó tự động nó kéo tới đây và lúc này mình không có nhập cái giá trị đây nữa mà mình chỉ chỉ quan tâm là nó kéo nó kéo dài rồi cung cấp với cái mặt phẳng rồi cho đây, ở đây thì mình chọn theo cái chế độ đầu tiên trước rồi mình chọn này để mình nhập giá trị vào ví dụ mình nhập khối trước này là 200 để ta thì chiều dài có này sẽ là 200 đây là về input theo dạng solid các bạn tích ok ở đây hoặc các bạn nhấn chụp giữa để xác nhận là bạn kết thúc lịch các bạn ra xem nhấn giữa các bạn xoay để kiểm tra thì các bạn có thể vào ánh tay các bạn chọn vào ánh này các bạn chọn metro các bạn đo đường kính đây kính này lúc nãy mình vẽ là 100 các bạn có thể đo chiều dài chiều dài có trục và như đây các bạn chọn chiều dài là 200 đấy là về phần uh, extrude solid để uh, chỉnh sửa cái khối uh, solid ta vừa vẽ thì ta có thể tích chuột phải tích chuột phải vào extrude giữ từ uh, 1 đến 2 giây và các bạn chọn edit definition hoàn lít vào đây thì lúc này cái biên dạng này nó sẽ hiện ra các bạn có thể vào điều chỉnh lại biên dạng các bạn vào edit các bạn có thể chỉnh lại biên dạng sketch theo ý của các bạn ví dụ mình tăng lên 200 các bạn tích ok thì ở đây tự cập nhật cái đường kính là 200 chiều chiều dài đây các bạn có thể thay đổi được và như ba ba cái phương pháp tạo hình ở đây thì ba phương pháp kéo theo hướng hết trước thì các bạn có thể lít lít hơn cái giống mũi tên màu màu hồng đây các bạn lít lít vào đây có thể nó đổi chiều được các bạn đưa chuột vào thì mũi tên này sáng lên các bạn có thể lít vào đây đổi chiều hoặc lít vào đây đổi chiều Nhiên ba phương pháp này thì các bạn thấy nó đột ra được hai hướng như hai hướng này cách giữa cái mặt này ra cái mặt này là có cái hướng như nhau bây giờ nếu các bạn muốn đột ra theo cái hướng nhưng mà cũng cả hai bên nhưng mà bên này có cái thứ khác bên này có một cái thứ khác thì các bạn vào thẻ option cái này như nó chọn này tiếp chiều cao đây chiều sau đây thì các bạn apply sang chế độ apply thì các bạn có thể chọn thêm một cái nữa là hướng hướng thứ hai cái hướng thứ hai cái hướng thứ hai của các bạn có thể là apply ở đây có hai thì chọn cho bạn có hai thì chọn đó là like do của bạn là chỉ mới có chi tiết đầu tiên các bạn vẽ là có like like đây thì cho phép bạn thay đổi ví dụ mình nhập ở đây là một một trăm bạn enter thì cái đây là đầu này một trăm đầu này là hai trăm nghĩa là đụng ra theo hai hướng nhưng hai hướng này có cái chiều extrude khác nhau các bạn tích ok đây là về extrude uh, solid bây giờ tiếp tục và uh, mình sử dụng lệnh extrude dành cho extrude cách thì các bạn lít vào lệnh extrude các bạn có thể chọn bề mặt các bạn vẽ ví dụ mình chọn bề mặt ở trên đây mình lít vào bề mặt trên đây mình nó tự nó xoay về rồi các bạn có thể vẽ một cái biên dạng sketch nhưng mà yêu cầu phải biên kính bây giờ mình vẽ hình chữ nhật các bạn chạy giữa tới ok các bạn tới ok đây thì ra đây cái cũng có tạo được cái extrude nếu bạn để chế độ mặc định như vậy á ví dụ nhập chiều cao cho nó là trăm thì hai chi tiết này một lát nó sẽ gộp lại thành một trong option các bạn thấy nó chỉ có một hướng thêm chế độ là like các bạn tích ok thì ra đây nó sẽ gộp gộp thành một khối hai khối này là hai khối này là một để chỉnh sửa thì các bạn biết chuột phải chọn cái đấy chỉ đây là nếu các bạn đảo chiều lại các bạn đảo chiều lại 
thì nó sẽ gọt luôn cái chi tiết này vào các bạn không thấy thì Edward cắt cho phép các bạn là lấy một khối tulip cắt đi cái khối tulip này các bạn click vào Edward Edward cắt cắt hay gọi là remove ha. remove các bạn click vào thì nó sẽ cắt cho bạn cái theo cái biên này và chiều sau này các bạn có thể điều chỉnh được ở đây các bạn xem ha khi các bạn vẽ được cái biên dạng hay của chi tiết thứ hai thì các bạn rõ ở đây nó có thêm các bạn là nhiều cái tùy chọn hơn nữa thì cái tùy chọn ở đây á có nghĩa là Edward nhưng mà Edward suốt luôn có nghĩa là lúc này nó đâm đúng chi tiết này luôn để chiều sau nó sẽ tới cái mặt nào mà nó đi tới được thì nó sẽ đâm đúng ra các bạn bỏ cái độ này đi thì nó gặp chung với tới đáy luôn gặp chung tới đáy luôn này rồi khi bạn chọn cái trước cách cái cách cái đây là cái hướng hướng cái trước thì các bạn chỉnh lên hoặc là chỉnh xuống thì các bạn chỉnh xuống thì nó giao cái vật liệu này thì nó mới cắt được còn ở bên đây mũi tên bên đây là mũi tên dành cho hướng hướng cách có nghĩa là đang để cái này nghĩa hướng vào trong cái này với các bạn để ý nó có hai nhóm mũi tên nhóm mũi tên thứ nhất là thể hiện hướng cái trước nghĩa hướng cái trước này đang hướng hướng xuống đây còn cái hướng thứ hai này là cái hướng cách có nghĩa là đang cách theo vật liệu bên trong đây khi các bạn click nhiều mũi tên đây nó sẽ đảo ra cái nghĩa lúc này nó không cắt trong đó nữa mà nó cắt ra một bên ngoài đây đây mình chọn chế độ like cho bạn dễ xem đây ví dụ đây có nghĩa là mũi tên này hướng ra có nghĩa là nó cắt theo hướng ngoài ra đây nó loại bỏ vật liệu ngoài đây hoặc các bạn có thể click theo giống mũi tên đây Đấy. các bạn click từ đây nó đổi thức cách còn đây là hướng hết có hai giống mũi tên các bạn lưu ý ở các bạn chỗ ở đây nó có nhiều các tùy chọn khác kể từ cái phần chi tiết thứ hai thì các bạn thấy có cách tùy chọn nữa ví dụ tùy chọn này nãy mình nói là tùy chọn rural có nghĩa là nó đi hết tất cả các mặt cái tùy chọn này là tùy chọn còn tùy chọn đây các bạn sổ xuống các bạn thấy đây là cái tùy chọn mà nó kéo dài đến một cái giao giao nhau kéo dài đến cái mặt giao nhau được chọn và cái tùy chọn này là cái tùy chọn mà nó select point Uh, như trên mình hướng dẫn rồi, tức nghĩa mình chọn một cái mặt để nó đưa tới. thì ra đây nó hỗ trợ thêm cho các bạn là hai, ba cái tùy chọn nữa. cái tùy chọn này á là nó sẽ ít tới cái bề mặt nào đó gần nhất, tới cái mặt gần nhất. các bạn tiếp ok. ví dụ ở đây mình sổ này ra mình chọn lên, sổ lên, mình chọn chế độ là up to net, tức nghĩa là chọn tới được một khoảng gần nhất thì lúc này nó nó bắt một khoảng ở đây, khoảng ở đây là gần nhất với nó thì nó sẽ các bạn tới đây. Giờ mình lít lít vô. Bỏ chế độ này rồi. Để nó bắt. Ví dụ mặt phẳng này các bạn có thể tạo trước cái mặt phẳng gần nhất của nó là mặt phẳng đáy này cho nên nó sẽ tới đáy luôn. Các bạn có thể rõ ra các bạn chọn chế độ là select rồi các bạn chọn một cái mặt phẳng nào đó ví dụ chọn vào bên này. Thì lúc này nó chỉ hết tới mặt phẳng này thôi. Để xem được bên trong thì các bạn chọn chế độ là highlight các bạn thấy. Chỗ này nó chỉ chạy vô tới đây thôi. Phần tùy chọn này là cái tùy chọn mà nó tạo tới một phần giao nhau thì đây nó chưa có Đây các bạn có thể click vào đây và chọn mặt này Và chọn Control và chọn thêm một mặt nữa Đây nó chưa có mặt phần nào giao nhau cho nên nó không chọn được Ở đây tùy theo chế độ cắt các bạn chọn Ví dụ đây mình chọn theo cắt theo xuống này là độ sâu là 200 Các bạn Enter, 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 OK Thì đây là cái khối, khối Edward Cut một cái lưu ý mà mình hướng dẫn thì các bạn lưu ý thì khi các bạn sử dụng lệnh extrude mình ở đây mình để đến được generation các bạn vẽ một cái file sketch thì các bạn có thể vẽ sketch trước và các bạn chọn lệnh extrude rồi các bạn vẽ sketch cũng được nhưng cái biên dạng sketch mà đối với solid thì các bạn yêu cầu là các bạn phải vẽ là miền kính ví dụ mình đây mình xóa đi thì cái biên này gọi là miền hở nó chưa có sáng lên thì nó gọi là miền hở các bạn tích ok nó sẽ có lỗi các bạn ví dụ ở đây nó vẽ như nó vẽ không được chưa có ra được cái khối solid chưa được cái khối solid cho nên nó không có thể cắt được cái vật liệu của bạn yêu cầu các bạn phải vẽ là miền kính hoặc hoặc là khi lúc các bạn vẽ lệnh đầu tiên thì các bạn chọn cái trút cái chọn vào cái mặt các bạn vẽ ví dụ các bạn vẽ một cái miền như vậy miền như vậy gọi là miền không kính các bạn thích ok nó sẽ báo lỗi với các bạn là cái miệng này không thể tạo thành một khối solid được mà nó tạo thành chỉ tạo thành dạng là mặt thôi nếu các bạn ok chỗ này thì các bạn tạo ra được khối là nhiều mặt chứ không thể nào tạo được cái khối là solid nếu là solid solid thì là dạng solid theo kiểu thiên có nghĩa là bề dày thiên nghĩa là tạo solid bề dày chứ nó không thể tạo thành một cái khối đặc giống như hồi nãy được rồi nó như ít các bạn nhé rồi đây một số lưu ý nhỏ và một số trường hợp mà các bạn thoát khỏi môi trường kép mà không thực hiện được thì nó thường nó có ba nguyên nhân là thứ nhất là do tiết diện của các bạn là không khép kín 
thứ hai là do các bạn có nét vẽ thừa trùng lên nét vẽ đó vẽ ở đây mình à, ví dụ mình chọn file sketch trước sketch nghĩa là khi các bạn vẽ trùng trùng đường lên thì ở đây mình vẽ rồi một cái sketch vì này nó đã kính nhưng mà các bạn lại vẽ trùng một cái đường nào đó lên bất kỳ lên đây nữa thì vì này nó sẽ không kính và lúc này các bạn để các bạn bật chế độ bắt điểm ở cuối cuối đường thì các bạn sẽ thấy là có đường này nó có dấu chấm đỏ đây thì các bạn xóa cái này đi nó tạo thành một viên kính cái thứ ba là do các bạn thiếu đường đi chuẩn có nghĩa là các bạn làm mất hai cái đường này đi thì lúc nó thoát ra thì nó sẽ báo có lỗi cho các bạn là các bạn thiếu hai đường này thì các bạn có thể bấm nhét thì thoát ra luôn hoặc là các bạn bấm nô để các bạn chỉnh sửa lại nếu nếu không thoát được kết thì các bạn có thể thực hiện lại những cái bước trên rồi đây là về phần extrude cut và extrude select tiếp theo thì mình hướng dẫn các bạn về lệnh extrude thin có nghĩa là tạo nó cái bề dày lựa chọn thin thì cũng tương tự như các lựa chọn ở trên À, vẫn để cái chế độ solid nhưng mà ta thêm một cái lựa chọn thiên nữa thì à, bên cạnh cái biểu tượng này á, thì mình để mình xóa mình xóa hai cái bước này trước bây giờ các bạn vào lại extrude các bạn vẫn chọn một phần các bạn vẽ cái ví dụ ở đây mình vẽ cái uh, chữ nhật các bạn tới ok đây nếu để bình thường về chế độ solid khi các bạn lựa chọn theo cái chế độ thiên bên đây nữa thì nó sẽ hiện thị thêm cái học thoại nữa đây bên đây thì hiển thị giá trị bề dày của thành ví dụ bề dày thành này là bao nhiêu thì các bạn sẽ nhập vào đây ví dụ nhập đi năm lúc này cái bề dày thành nó tăng lên các bạn có thể kéo kéo cái bề dày thành này ra một đây là cái hướng hướng hết trút tương tự như chiều cao hết trút đây hướng hết trút đây hướng hết trút còn này là chiều cao hết trút tương tự như phần hết trút solid thì bên cạnh những biểu tượng này là biểu tượng về giá trị về chiều dày cũng như là hướng cái hướng của chiều dày ví dụ này là hướng này nó đổi hướng cho các bạn nó có ba hướng có thể là hướng ra ngoài đây hướng vào trong đây và hướng đều ra hai bên các bạn có thể nhìn ở dưới đây ha đây nó đang hướng hướng vào các bạn có thể click nó hướng ra và nó, cái hướng thứ hai của nó là hướng cách đều lúc này nó có một cái đường biên ngang chính giữa giữa cái kích thước mình mà mình đặt cái tỷ năm nó sẽ có một đường biên chính giữa nó có ba hướng hướng vào hướng ra và hướng cách đều khi ta vẽ cái profile công kính hay là kính thì đều có được kết quả là thi khác với solid cái ví dụ bây giờ mình vẽ cái này là không kính nghĩa mình xóa đi một đường thì nó có vẫn có thể tạo được cái thành mỏng mình thấy ok đây nó vẫn có thể tạo được cái thành mỏng chi tiết thành mỏng để cho mình chi tiết có thành cho mình mình có thể tăng giảm độ này lên ở đây cái này năm này ha mình tăng lên ví dụ đấy mình tăng cái bề dày này lên bề dày thành lên còn đối với cái truy cách mà sử dụng thông tin thì nó cũng tương tự và các chế độ mình tùy chọn bên đây nó vẫn sử dụng tương tự như đó với Xuất Giờ đây mình tiếp OK Đây mình click Xuất Mình chọn bề mặt bên đây để mình vẽ Sau đó mình vẽ một cái biên dạy hình tròn Mình tích OK Mình chọn thêm một chế độ là Mình chọn là Thin Thì lúc này nó hiển thị thêm giá trị bề dày Có thể mình có click để mình đảo giá trị này ra ngoài Mình chọn lên là 3 Thì lúc này nó sẽ Cắt cái thành dày này là 3 Mình có thể đảo chiều này xuống này là nó cắt nó cắt có thể thấy cái bề dày này nó là hình cái thạch thì có thể phát được cái lỗ đây theo đúng cái bề dày hình ở chỗ này và các tùy chọn này các bạn tùy chọn tương tự như bên solid ví dụ như mình chọn theo kiểu là line và option không phải option thì nó cũng có hai hướng tương tự mình chọn thêm hướng thứ hai nữa ví dụ là line mình sẽ rút ra thêm vào đây một còn ví dụ đây mình tắt chế độ cắt đi thì các bạn sẽ thấy rõ hơn và cái đây mình có thể chọn chọn mình xóa đây mình chọn cái thứ nhất á mình chọn tunet mình chọn theo cái chế độ tunet cũng được và mình xóa nếu mình chọn chế độ là tu sẽ đến cái nghĩa các bạn chọn một phần để nó hướng tới đây thì mình chọn một phần này thì nó hướng tới một phần này còn đây mình cho khoảng là 200 cái cắt thì các bạn chỉ cần chọn theo kiểu cái số cắt thì nó cái cắt thì còn vậy các bạn thấy ok rồi bấm thế nha rồi đây là về editing và editing của trong cái trước cách có sẵn cái trước thêm luôn rồi còn một dạng nữa của trước đó là trước theo dạng dạng mặt thì các bạn có thể vào trước các bạn vào lên mình các bạn chọn luôn mặt ảnh này vẽ thì các bạn dạng mặt thì nó không yêu cầu là biên dạng các bạn phải kính nghĩa là dạng mặt là dạng show face thì không cần biên dạng kính như mình đã làm cái biên dạng cắt mình thích ok thì nó hỏi các bạn là cái này nếu tiếp tục thì chỉ được dạng mặt thôi không phải là dạng show face thì các bạn
bạn tiếp tục kê thì lúc này mà thoát ra thì nó chỉ chỉ tạo được dạng mặt hoặc các tùy chọn đây nó cũng tương tự ví dụ mình cách điều hai bên à, hay mình chọn tới một cái mặt nào đó hoặc là mình chọn số Ở trong thẻ option này cách sử dụng cũng tương tự cái tiêu chuẩn cũng tương tự ví dụ mình nói đây mình like hoặc bên đây cái nào chỉ mình tạo ra được một cái mặt bây giờ mình tiếp ok và đây mình tạo thêm một cái extrude trên cái bề mặt này nữa thì mình phép một cái uh, hình tròn đây chọn hình tròn đây mình tiếp ok đấy lúc này cái hình tròn này là khối solid các bạn có thể chuyển qua dạng mặt bằng cách delete theo ví dụ mà đây là extrude theo dạng surface cái cái chiều sau này các bạn có thể điều chỉnh ví dụ mình chọn là trăm enter mình đảo chiều nó xuống các mình có thể sử dụng nếu mình để vậy thì nó sẽ gọt gọt cái mặt mặt phẳng này mặt phẳng extrude phía dưới mình chọn này là nó cắt và lưu ý cái cắt thì bên đây nó có hiển thị thì một cái chế độ ở đây nó còn yêu cầu các bạn là mình chọn chế độ thêm một cái quyết nữa cái nghĩa là mình chọn cái mặt phẳng mà mình cần cắt đi ví dụ nó nó cắt nó cắt mặt phẳng nào thì mình cứ vô mặt phẳng này thì nó sẽ cắt cái nghĩa là cắt sơ phay yêu cầu các bạn thêm một cái tùy chọn bên đây nữa thì các bạn lúc đó các bạn chọn mặt phẳng cần cắt ví dụ hướng cắt nó hướng xuống nếu nó hướng lên thì nó cái dạng nhà nó không cắt được thì các bạn cho nó hướng xuống cho cắt được và tương tự nó cũng có hai dấu mũi tên các bạn xem ha đây là hướng cắt nếu nó cắt vào nếu hướng cắt ra nếu cắt ra thì nó cắt cái những phần vật liệu bên đây còn nó chừa lại cái mặt trong và cho nó hướng vào thì nó cắt được cái phần lõm này cái gọi là extrude cắt các bạn tiếp tục kê ra ngoài xem đây là cái dạng surface extrude surface đối với dạng extrude surface thì các bạn còn một phần nữa đó là trong thẻ option nó có phần cắt này để ví dụ mình vẽ một cái tròn kính là 200 và hiện tơ bạn tính dấu ok nếu để vậy là chế độ xử lý các bạn chuyển qua chế độ phay các bạn thấy nó đang ở dạng là rỗng rỗng bên trong và các thành bên ngoài là chỉ là dạng mặt ở đây các bạn sổ sờ ra nó có sáng thêm một phần nữa là dạng cắt end các bạn lấy vào cắt end thì nó sẽ đóng kính ở hai đầu này nhưng bên trong này vẫn là dạng rỗng các bạn xem đóng kính hai đầu nhưng bên trong này là dạng rỗng chứ không phải là dạng khối đặc nữa à, bên trong nó là dạng rỗng chứ không phải là dạng khối đặc thì mình cắt end thì là nó sẽ đóng đóng kính hai đầu lại mình có thể cắt chi tiết này ra mình xem à, sau khi bạn không dùng cắt end thì nó hở ra hai đầu khi dùng cắt end thì nó sẽ đóng kính hai mặt này lại đóng kính hai mặt này lại nhưng bên trong này nó vẫn vẫn rộng các bạn tiếp ok để cắt cái mặt phẳng bên trong xem thì các bạn vào thì mình sẽ cắt thử cái cái khối này mình vừa tạo bằng cách các bạn vào thẻ view các bạn sổ cái chọn display ở chọn section các bạn sổ xuống các bạn chọn theo là mình cắt theo mặt phẳng là na các bạn lê chuột vào cái mặt phẳng thì sáng lên các bạn click vào thì lúc này nó cắt thì là cái hướng cắt thôi các bạn đổi hướng cắt các bạn xem cũng được thì các bạn phải đổi hướng lại vào đây cắt thì các bạn như thấy là nếu mình chọn chế độ cắt n thì ngoài đây nó sẽ đóng kính hai cái đầu này lại còn phần bên trong này nó nó vẫn còn rộng các bạn tích dấu ok hoặc tính tích dấu kéo này để bỏ này đi đấy là về phần uh, extrude phay ngoài ra trong cái lệnh extrude còn cho phép các bạn tạo dạng khối và có nghiêng một cái góc giờ đây mình tạo khối extrude và tích ok các bạn cũng tương tự vẽ một khối xe cồ để hình xe cồ các bạn tích ok nếu bình thường như vậy thì nó chỉ extrude thẳng xuống theo phương vuông góc 90 độ các bạn sổ thể option ra ở đây các bạn thấy đối với dạng solid thì nó không có chế độ cắt end và ở đây nó có thêm một chế độ là adapter chế adapter này nó tapper này nó cũng có bên surface thì nghĩa là đối với dạng mặt nó cũng có cái tapper nó nghĩa là tạo cái góc nghiêng các bạn sẽ tích vào đây thì lúc này nó sẽ tạo thêm một góc nghiêng cho bạn ví dụ mình tạo là 15 độ và tích ok thì lúc này nó nó nghiêng thêm 15 độ và cái mặt chuẩn của nó sẽ là lấy theo cái mặt lúc nãy mình vẽ vẽ chi kết và cái góc nghiêng này nó thường nó nằm trong từ khoảng là trừ 30 độ đây trừ 30 độ thì nó sẽ nghiêng ngược lại cái góc trừ 30 độ hoặc nó sẽ nghiêng cho tới góc 30 độ ở đây nó có hai cái góc nghiêng là trừ 30 cho tới 30 độ ở đây là cái cái chiều các bạn có thể đảo chiều lại các bạn chọn đây là 30 độ và enter khi các bạn chọn lớn hơn giá trị 30 độ ví dụ 32 độ đây, thì tùy hình nó sẽ cho các bạn chọn và giá trị lớn nhất của nó thì thông thường là khoảng từ 90 các bạn có thể chọn 90 thì nó không cho nó chỉ cho phép các bạn chọn giá trị là từ trừ 89 độ cho tới 89 độ ở đây các bạn ok các bạn gõ lại ví dụ 89 độ enter đó bên này thì nó không tạo được 89 độ thì các bạn thì chọn nhỏ lại nghĩa là cái góc nghiêng táp này tùy hình nghĩa góc nghiêng táp mà nó cho phép của bạn là từ trừ 89 cho tới 89 độ 
và thường thì cái góc nghiêng này mình cho khoảng 30 trừ 30 độ tới 30 độ mình tắt bỏ chế độ này đi thì nó trở về khối trụ bình thường để các bạn tiếp tục kê đây là toàn bộ về hướng dẫn về các sử dụng của lệnh extrude thì để các bạn ứng dụng vào lệnh extrude thì có một số các bài tập cho các bạn ví dụ bài tập chi tiết mình gồm vẽ nó có cờ thiết kế nó có hình dạng theo kiểu này thì các bạn vẽ và khối extrude ha. các bạn có thể chọn mặt ngoài đây là mặt chuẩn thì bạn extrude theo cái chiều sau là 52 nghĩa các bạn vẽ có là 78 sau 12 và chiều thành này tính ra đây đây là 30 các bạn vẽ vẽ một cái sketch các bạn có thể vẽ cái trước hoặc các bạn chọn lên nét rút các bạn lấy chuột phải các bạn chọn chiếc đi bạn lấy vào một phần các bạn có vẽ ví dụ mình chọn mặt run còn lấy vào các bạn vẽ sketch đây mình tắt cái mặt phần chuẩn đi tắt đi rồi đây mình vẽ là 78 12 và 30 rộng là 26 các bạn vẽ biên dạng hình nó vào ha các bạn vẽ sketch không cần phải vẽ xét kích thước tại vì một hồi mình sẽ hiệu chỉnh kích thước sau mình vẽ như thế này ở đây người ta cho các kích thước mình hiệu chỉnh kích thước như đây mình xóa cái chế độ ràng buộc bằng nhau hai cái là một mình đi lên mình lên kích thước chỗ này bạn lên kích thước chỗ này các bạn lên kích thước chỗ này và các bạn chọn lựa chọn bằng nhau giữa hai bên đây các bạn bên đây với bên đây là nó đang trên nhau thì các bạn lựa chọn theo kiểu càng một trục và chỉ định được các bạn lấy cái tiền đây trục cái đường đây các bạn chọn chế độ là lấy cái thước theo modify các bạn quét chọn các bạn lấy chọn modify các bạn bỏ chế độ rendering đi các bạn chọn là 78 12 ba chục và 26 mươi bạn quét chọn các bạn quét chọn ô nào sáng lên thì nhập cái thứ ô đó ví dụ là 128 enter cái thước bên đây là bên đây kéo ra chọn đây là a enter ba mươi enter hai mươi sáu enter các bạn ok xem hình cái này là bảy mươi tám các bạn nhấp nút vào đây để chữa lại kích thước ví dụ đây là bảy tám bạn enter kích thước chỗ này nó là mười hai này các bạn chỉnh sửa hình lại rồi các bạn đúng cái thứ các bạn tích OK đây các bạn chọn khói chúa các bạn chúa ra là 52 chọn là 52 rồi. xong rồi các bạn tích tích OK có thể xanh này các bạn có thể chỗ ra các chọn tùy chọn ví dụ như là mình cắt đều có nghĩa là cái biên dạng mình vẽ ở đây và nó chúa ra hai hướng chọn tích OK tiếp tục bây giờ mình vẽ cái thành chữ Y trên đây là 18 đây là 24 và mỗi bên là 14 các bạn vẽ vào thì các bạn vẽ trước các bạn chọn mặt khoảng từ cùng đây vẽ mình có thể ứng dụng thêm một lệnh là lệnh project để mình vẽ vào cái này phần này mình hướng hướng dẫn ở phần 2D vẽ sketch của Rio rồi các bạn có thể vẽ trên tương lai các bạn có thể dùng lệnh project project hai đường ở đây luôn lâu vẽ lại vào các bạn xóa đi phần thường tương tự như vậy thì các bạn vẽ xong cái biên dạng của hình chữ y sau khi các bạn vẽ xong biên dạng kép của hình chữ y này thì các bạn nhấn kết thúc lệnh kép các bạn ok thì lúc ra đây các bạn sẽ thấy một trình nó sẽ là cái chế độ apply và cái hướng của nó đang là hướng hướng lên thì để cắt được thì các bạn cho hướng này là hướng xuống và mình chọn chế độ là cắt và để cắt này thì các bạn đảo chiều thì nó sẽ cắt những cái hướng cắt khác nhau Ví dụ đây mình đang đảo chiều rồi, đang đảo chiều Thì cái hướng cách nó đang hướng vào, các bạn có thể cho nó hướng ra Nếu nó hướng ra, các bạn chọn chế độ là To Select Mình chọn vào cái mặt Chọn vào cái mặt dưới đây Thì nó sẽ tự hết xuất cách xuống mặt dưới đây Khi các bạn bỏ chế độ này ra, các bạn chọn mặt dưới đây Các bạn cho chiều này hướng lên Như vậy Các bạn chọn vào trong, cũng không cắt được Cái do là do cái tên này đang hướng lên Cho khi mình cho nó hướng xuống Mình hướng xuống thì nó nếu các bạn để chế độ mặc định apply mình không chọn cắt hết thì nó đang cắt cắt vào trong hướng của tên này đang vào trong thì nó cắt vật liệu này vào trong bạn có thể đảo chiều này ra thì nó cắt theo những cái biên dạng bên ngoài của hình này và giữ lại biên dạng của hình chữ y và mình chọn theo cái chế độ 
để tôi sẽ cái điểm mình chọn một cái mặt phẳng để nó tự đi xuống tới mình chọn mặt phẳng dưới đây thì nó sẽ tự tự đưa tới đây các bạn tiếp ok các bạn sẽ được cái hình này tương tự cái hình tương tự của bạn rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn phần uh, edit và các bài tập mẫu ví dụ